Az önceki şu sayfada bahsettiğim gibi if kendisinden bir sonraki statement'ı ifadeyi kontrol içindeki ifadeyi kontrol edip sonraki ifadeyi uyguluyor ya da uygulamıyor. Eğer if'ten sonra küme parantezi içine bir grup ifade yazarsak if'i kontrol ediyor buradaki if kendisinin parantezlerin arasındaki karşılaştırmayı kontrol ediyor ve küme parantezleri arasındaki bütün işlemleri yapıyor. Yani eğer ben burada bu işlem doğruysa ikisini de yazdırmak istiyorsam yapmak istediğim işlemlerin başına ve sonuna küme parantezi koyuyorum. Gördüğünüz gibi şimdi karşılaştırmayı yaptıktan sonra bu iki küme parantezinin arasındaki her şeyi kontrol edecek. Aslında biz main'de de bu tarz bir şey yapıyoruz. Main küme parantezinin arasındakilerden oluşuyor. Buna benzer bir şekilde olarak if kontrolünün sonunda yaptığınız işlemler küme parantezinin arasına alınarak tek bir işlemmiş gibi gösterildi. Şimdi programı yeniden derleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hem doğru hem de devam ediyor yazdı. 14 5'ten büyük olduğu için. Şimdi bu ifadeyi yanlış hale getirelim. Bir 5'ten büyüktür yanlış olacak. Şimdi çalıştırdığımızda ise hiçbir şeyin yaz yazdırılmadığını görüyoruz. Yani bu program başlangıçta bir int x değeri oluşturdu. If karşılaştırmasını yaptı. 1 5'ten büyük müdür? Değildir. Yani 0 yanlış. Yanlış olduğu için if'in içerisindekileri yapmadı. Ve if'in içerisindekileri atlayarak buradan devam etti. Ve kullanıcıdan bir girdi bekliyor programın bitmeden önce. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.